இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் டிரான்ஸ் மீடியா தயாரிப்பில் ஆரி நடிக்கும் நாகேஷ் திரையரங்கம் பிகே நோட்ஸ் ஒரு நியூ சேனல் தான் பிகே நோட்ஸ் சார் பிகே நோட்ஸ் சார் வந்து பிப்ரவரி சிக்ஸ்டின் லான்ச் ஆகுது பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூஸ் ஃபுட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஷோஸ்லாம் வந்து இனிமேல் அந்த சேனல் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சேனலோட லிங்க் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னுடைய முதல் படத்திலிருந்து இன்று வரை என்னுடைய படங்களை தாய்மடி போல் மடியில் வைத்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் எனது அன்பான நேசத்துக்குரிய பாசமான பத்திரிகை ஊட நண்பர்களே நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதிகமாக தமிழ் சினிமாவில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளான ஒரு ஒவ்வொன்று நான் எனக்கு தெரியும் அதற்கு நானும் காரணம் என் மேல் எவ்வளவு தனிப்பட்ட விமர்சனம் இருந்தாலும் என் நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் என்னுடைய நல்ல படங்களை என்னுடைய எல்லா நல்ல படங்களையும் அவர்கள் தோளில் வைத்து கொண்டாடி மக்களிடம் போய் சேர்த்திருக்கிறார்கள் இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து எந்த லாபமும் கொடுக்கல ரொம்ப சின்சியராக சொல்கிறேன் இந்த படம் எந்த லாபத்துக்கும் நான் பண்ணலை நான் இந்த படம் லாபத்துக்கு பண்ணியிருந்தேன்னா என் தம்பியிடம் சொல்லி ஒரு குத்துப்பாட்டையும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் நான் உள்ள நான் சொருகி ஒரு ஆடியன்ஸை உள்ளே இழுத்துருக்க முடியும் நான் அப்படி பண்ணலை ஏன்னா அந்த கத்திரைக்கதை எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து எதுவும் ஒரு இடைச்சர்களும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஒரு கிளைமேக்ஸ் பக்கத்தில் வரும்போது ஒரு சோகமான பாட்டு போடாதீங்கண்ணா நான் சொன்னேன் அது சோகமான பாட்டு இல்லை அந்த பிச்சை என்ற கதாபாத்திரம் வாழ்க்கையை அவன் மாறி இருக்கிற தருணத்தில் வருகின்ற ஒரு தாளாட்டு அண்ணாந்து பார் உன் கண்களில் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இது ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒத்துப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து அவ்வளோ இந்த படத்தை பற்றி பார்த்தவர்கள் இந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப மனசில் வச்சு இதை வந்து தாளாட்டுறாங்க நான் ரொம்ப அதாவது எப்படி நான் என்னுடைய எப்படி சொல்கிறேன்னு எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹவ் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் நான் என்னுடைய நன்றியை நீங்கள் அதை நம்புகிறீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியல நான் அவ்வளவு நான் பூரி படைந்திருக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களே ஊடக நண்பர்களே எனக்கு வாழ்க்கையில் சினிமாவை தவிர எதுவுமே எனக்கு இல்லை அந்த ஒரு உணர்வை என்னுடைய படங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் சினிமாவை மிகவும் நேசிக்கின்றேன் ஏன்னா பெரிய மீனிங் லைஃப்பில் இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போமா நரகத்துக்கு போமா கடவுள் இருக்காங்களா அப்படிலாம் நான் எனக்கு எனக்கு தெரியலை ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுது ஒரு நல்ல படைப்பை நல்ல மனிதர்கள் பார்க்கும் பொழுது அதை நல்ல மனதிலிருந்து முழு மனத்திடம் பாராட்டுறக்க ஆள் இருக்காங்க இதுவே எனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து எனக்காக உங்களுக்கு ஒரு கைத்திட்டுங்க தயவுசெய்து எனக்காக நான் ஆதித்யா என்னுடைய சகோதரனாக இருந்தாலும் இந்த வரை நான் வந்து ஒரு அஸ்டண்ட்டாக தான் நான் அவனை பார்க்குறேன் நேற்று வரையும் என்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கான் ஒரு படம் எடுத்து கொடுத்து விட்டேன் உதவி செய்து விட்டேன் இனி அடுத்த படத்தை அவன் 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 பார்க்க வேண்டும் இனி ஒரு நாளும் அவன் பக்கம் திரும்பி நான் அவனை நலீட் பண்ண போகிறதில்லை இனி அவன் சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு பெரும் காரணம் என்னுடைய நண்பன் ராம் இந்த ஒரு ஒரு கிராப் ராக்ட்ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சினிமாவில் இன்றும் மிக எளிமையாடும் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய இன்னொரு பகுதியாக நான் கொஞ்சம் நல்லா கல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் அவங்க ஷூவெல்லாம் போடுவேன் அவன் அதற்கு ஷூவே போட்டதில்லை அவ்வளவு எளிமையாக ஒரு சிகரெட்டை வைத்து கொண்டு ஒரு ஒரு நெஜ இலக்கியவாதியாக சினிமாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் கூட ஒரு ஐம்பது நாள் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப நான் நேசிச்சு நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நீங்கள் நண்பர்களே நான் நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க இந்த விஷயத்த சொல்லணுமான்னு தெரியல நான் சொல்கிறேன் நான் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் பணம் அவனுக்கு நான் கொடுக்கணும் அந்த பணத்துக்காக வேறு ஒரு நடிகர்களோ வேறு ஒரு டெக்னீஷியனோ படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முந்தி படத்தை எனக்கு காசு கொடுத்தா தான் நீ ரிலீஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அப்பொழுதும் என் நண்பன் நான் கேட்கவே இல்லை அவன்கிட்ட அவன்கிட்ட சொன்னது ஆனால் 
அதெல்லாம் ஒன்றும் யோசிக்காதீங்கன்னா எனக்கு எப்போவாவது காசு வரும்போது ஆஃபீஸில் வந்து கேட்குறேன் தாங்கன்னு சொன்னான் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத கண்கள் நான் கண்ணீரோடு இருந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பூர்ணா இந்த 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 ஐம்பது நாட்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நான் பூர்ணாவை சந்தித்து நேற்று கூட நான் அவங்களோட பேசியிருந்தேன் ஐ திங்க் ஷீ ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேபுலஸ் ஃபைண்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் அவளுக்காக நான் நிறைய கதைகள் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு ஒரு நண்பல் நண்பனாக ஒரு சகோதரனாக ஒரு ஒரு சிறிய தந்தையாக நான் அவளுடன் நான் இருப்பேன் அவளுடன் நான் நான் பத்திரமாக பார்த்துட்டு நான் அவளுக்கு நான் அட்வைஸ் சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப மூவ் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் சச் அ ஃபேபுலஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்லி டேலண்டட் உமன் இந்த படத்தை பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்கிறேன் இந்த படத்தை பார்த்து பதிவு பண்ணுற எல்லாரும் நண்பர்களுக்கும் இந்த மூலயமா நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ணதே உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு தான் எனக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய தெம்பை கொடுத்துருக்கு நான் இன்னும் ஒரு ராமை போல் ஒரு சிகரெட்டையும் ஒரு 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 அஞ்சு ரூபாய்க்கு வடையும் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு டீயும் கொடுத்தா போதுன்ற லெவலில் தான் நான் லைஃப்பில் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்னும் இது வந்து நல்ல கதைகளையும் மேன்மையான கதைகளையும் எழுதணும்னு எனக்கு ஆசையை தூண்டுது என்னுடைய படங்களில் வர விமர்சனங்கள் எல்லாமே உண்மை தான் ஆக்சுவலாக அவனுடைய படங்களில் வந்து வன்மம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அன்பை சொல்வதற்கு நான் வன்மத்தை சொல்லியாக வேண்டும் அப்புறம் நான் வந்து நான் வந்து ஃபார்மை பற்றி நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் உலக மாஸ்டர்களுடைய ஃபார்மை பற்றி நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு வியாபார ஸ்தலமாக மட்டுமே சினிமா பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் அப்படி அல்ல சினிமா சினிமா வந்து ஒரு பெரிய இலக்கியம் சினிமா இல்லைன்னா அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு எந்த அர்த்தமே இருக்காது நான் திரும்பி திரும்பி அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சினிமா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கியம் மிகப்பெரிய இலக்கியம் இருந்ததுனால தான் இங்கே இருக்க பத்திரிகையாளர் எல்லாருமே வந்து என்னை வந்து ரோட்டில் கீழே போகும்போது அவ்வளோ பாராட்டினாங்க என்னை கட்டிப்பிடிச்சி பாராட்டினாங்க அந்த இலக்கிய குணம் வந்து எல்லாருக்கும் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு சினிமாவை வெளி மட்டும் வெளியே பார்க்கும்போது இல்லை சார் கலெக்ஷன் வரல சார் ஆளுங்க வரல சார் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஏன்னா நான் சித்திரம் பேசுகிறது வந்து நான் வந்து செத்துட்டு திரும்பி எந்திரிச்சு வந்துவேன் ஒரே ஒரு தேட்டரில் க்ரௌண்ட் தேட்டரில் ஓ எல்லா இருபத்தி ஒரு நாற்பது பெட்டியும் திரும்பி வந்த பிறகு ஒரே ஒரு ஒரு பெட்டி மட்டும் க்ரௌண்ட்டு க்ரௌண்ட் தேட்டரில் ஓடி அப்புறம் வந்து தேவி தேட்டருக்கு வந்து அந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி பட்டுச்சு இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு திரைப்படத்துக்கு மேலே வெற்றி தோல்வி அப்படின்ற என்னால் வந்து நினச்சி பார்க்க முடியல ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் ஓனாய ஆட்டுக்குட்டியும் பிசாசும் இன்றைய பிசாசும் ஓனாய ஆட்டுக்குட்டியும் நந்தலாலாவும் இன்று வரை என்னுடைய நல்ல படங்களாகவே எல்லோரும் சொல்லப்படுது எல்லா பத்திரிகை நண்பரும் என்ட வந்து அதான் சொல்லுவாங்க மனவை மனவேலேருந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு வந்து நந்தலாலாவை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் ஒரு போராடி கொண்டு தான் இந்த சினிமாவில் இருக்கிறேன் நான் அப்படி தான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன்னு நான் சொல்கிறேன் வன்மம் அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு அதான் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து சென்சார் போர்டில் உட்காந்து நான் வந்து பிசாஸுக்கு வந்து யூஏ கொடுக்கும்போது நான் சொன்னேன் சார் பைபிளில் செகண்ட் சீனே வந்து வன்மம் தானே சார் அப்போ நான் சொன்னேன் மகாபாரதத்தில் இல்லாத வன்மமா ராமாயணத்தில் இல்லாத வன்மமா அந்த வன்மத்தை சினிமாவில் காட்டும்போது வந்து அந்த அந்த வன்மத்தை அந்த இரண்டு மணி நேரம் நடக்கிற அந்த ஒரு போர் அந்த குருச்சேத்திர போராக தான் நான் சினிமாவை பார்க்கிறேன் ஆனால் கடைசியில் வெளியே வரும்போது பேரன்புடை பேரன்பை மடியில் வைத்து கொண்டு வெளியே ஆடியன்ஸ் வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணுறது ரொம்ப நிஜமான நிஜமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு நாள் குத்துப்பாட்டு அப்படிலாம் வச்சுட்டு எனக்கு வந்து அந்த வெற்றி எனக்கு புரியல ஒரு பெரிய போராட்டமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது எப்படி ஒரு தாய்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழி வந்து கட்டசியில் பிறக்கும்போது எப்படி வழி வந்து ஒரு குழந்தையை பெற்பாளோ அது மாதிரி தான் நான் என் குழந்தை என்னுடைய திரைப்படங்களை நான் வந்து நான் பெற வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நான் ஒரு மனுஷனை நான் என் கை தூக்கி நான் அடித்தது கிடையாது நான் எவ்வளவோ திட்டியிருக்கேன் வசைப்பாடி இருக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய உணர்வுகளையும் அந்த மனிதனை என் உணர்வை புரிந்து கொள்வதற்காக மட்டுமே தான் நான் அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு மனிதனை கூட இன்று வரைக்கும் நான் வந்து கையை தூக்கினது கிடையாது அந்தளவு வன்மம் இல்லாத ஒரு மனிதனாக என் தாய் தந்தையரும் என்னுடைய சமூகமும் என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய இலக்கியமும் என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் கடைசி வரைக்கும் நான் அப
எனக்கு நான் நிறைய பார்க்கல நான் ஆக்சுவலாக நான் பேப்பரில் படித்தது எல்லாமே எல்லாத்தையும் பேப்பரில் படித்தேன் நான் தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் நான் கை கொடுக்குறேன் நான் கை கொடுக்கவில்லை உங்கள் கால்களை தொட்டுக் கொள்கிறேன் என்று நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு பலம் கொடுக்குது நான் வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்தில் எங்கேயாவது நான் ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு மரத்தோடையோ ஒரு ஒரு நதியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இந்த ஆனந்தத்தை நான் ரசிக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ரொம்ப பர்சனலாக நிறைய பேர் எவ்வளோ நண்பர்கள் வந்து பேசினீங்க அந்தனன் சார் கூட வந்து அந்த மூணு பேர் உட்கார்ந்து என்னை பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு விமர்சனம் கூட அந்த படத்துக்கு பண்ணலை ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப்பாக இருக்கிறது எனக்கு இந்த ஹோப்புன்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் எனக்கு இன்றைக்கி தான் இந்த நண்பர்களை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அடுத்த படம் நல்ல படம் எடுக்கவில்லை என்றால் என்னை நார் நாராக கிழித்து எழுதுங்கள் அந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது நான் நல்ல படம் எடுத்தால் என்னை மடியில் வைத்து தாளாட்டுங்கள் நன்றி ரொம்ப நன்றி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல தான் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இல்ல தொடர்ந்து புரியுதா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே கே थैंक यू இந்த வீடியோவை வழங்கியோர் டிரான்ஸ்மீடியா தயாரிப்பில் ஆரின் அடிக்கும் நாகேஷ் திரையரங்கம்